moja kati ya watu ambao uh, wamenishangaza kwa namna ambavyo wanafanya au tunamuita si ni fashionist tunakuja nani kwa jina la la kitaalamu tunalihitaji na stylist stylist mwana mitindo ndio lakini basically ume ume deal na Newell right yeah hair stylist kitu okay, kikubwa ambacho na deal nacho ndio okay. uh, tungependa kufahamu kwanza kwa jina si unaitwa nani naitwa Pasco uh, ad maarufu dreadlocks specialist yeah una una, una dreadlocks is dread dread ndefu sana hivi zenyewe zenyewe za umeunga unga mzee wangu ah uh, hizi hapa bwana mimi 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 nimeweka just put it in nionekane na muonekano fulani wanapenda kwa sababu sasa hivi mambo yamebadilika si unajua so unaweza kaweka two dreads muda wote ambao unahitaji then baadaye ukaweza kutoa so hizi hapa ni gani kaamua nikawa na niweke muonekano huu hapa kwa sasa yeah hizo ni OG kabisa ah uh, hizi ni nywele zenyewe tunatengeneza yeah hizo ni yasa, hizo ni nywele ambazo zimetoka kwa watu umeziungaunga mpaka zimefika hivyo maana kuna tetesi ambao nishai kusikia kwamba uh, kuna watu ambao wanauza dread zao mtu zimekuwa ndefu anazikata na muzia mtu ambaye anataka hapa kuongeza kurefusha nywele zake nataka nifahamu hizo kwako ni zile za dukani kama rasta au hizi ni dread ambazo zimetoka kwenye vichwa vya watu hapana sisi mara nyingi hatununui nywele ambazo zinakuwa dreads tayari kwa sababu Uh, ya yeah. most of the dreads ambazo zinakuwa zinafugwa kila mtu anapokuja kwenye dreads anakuwa na mtazamo wake na ana aina ya dreads anazozitaka na muonekano ambao anautaka sasa most of the people ambao wanapenda dreadlocks sasa hivi wanapenda dreads ziwe healthy zionekane zikiwa na ujazo mzuri na ziwe neat sasa watu watu ambao walikuwa wakifuga dreads kwa kipindi cha nyuma mfumo wa kuanzisha dreads ulikuwa tofauti kwa hiyo dreads zilikuwa zinaanzishwa in a very lovely way kwa unakuta dreads ya pengine imekatika pengine imeka hivi kwa wengi wanakuwa hawapendi kwa ukinunua nywele ambazo ziko kichwani redmate kwa mtu ambayo alikuwa na alikuwa lasta unakuta mwingine aliweka super black na watu ambao wanaweka nywele wanapenda kubadilisha rangi leo wanataka wewe na rangi hii au na rangi ile sasa unapokuja kuweka colors na goma so zikija kugoma mtu anajua umemuuzia pengine nywele zingine fake lakini kumbe zilikuwa ni original sema aliweka black kwa hiyo rangi inashindwa kufikia ile So, sisi tunachokifanya tunachukua loose hair. Kuna nywele ambazo zina zina, zina kuwa ni loose ambazo hazijawa dreads tayari. Toka wapi sasa hizo kwa watu wao? Tunayo factory tuna tuna produce hizo nywele. Sasa hizi nywele tuna store kwa nywele kama nywele za copy pengine ume ukarof kwa wenzetu asilimia kubwa kinywa nywele unazitunza halafu nauza. So what we do here is tunanunua zile nywele pia afikisha nunua kuna jinsi tuna street baada ya kuzitreat tuna zitengeneza zinakuwa locks ama zinakuwa weave ama zinakuwa wig after hapo sasa tunaweza tukamuuzia mtu zikiwa safe kabisa aziweze kumsumbua kwa aina kwa design yoyote then zinakuwa nywele na anaendelea kama kawaida na kuzitunza kwa tukishapata vile tunampatia mtu muonekano na utaka kwa mfano unataka dreadlocks ziwe nene then tunakutengenezea wanazostaka kwa siku kija unazipata huu muda huo huo instantly tunakuclochet na hazitaonekana kama umeunga so kila mtu atakayekuona atajua maybe it's your own dreadlocks ya yeah, kwa hiyo hivyo ndio tunafanya lakini pia tutakuelekeza jinsi ambavyo utazitreat baada ya kuziweka zile zikiwa healthy na nini kuna namna kuna namna nzuri ya kuweza kuzitunza ili ziendelee vizuri yeah Hivi unawezaje kuzibond nywele halisi zile kutoka kwenye kichwa cha mtu ukazibond kwenye kichwa cha mtu mwingine? Azi azinaga shida labda labda kiafya au kwa namna yoyote ile kumletea matatizo mtu ambaye bond hizo nywele kutoka kwa mtu mwingine. Ukiachilia mbali zile nywele ambazo zimetoka kwenye viwanda, zile inamaanisha nywele ambazo zimetoka kwa watu wengine kama ambavyo unasema wewe kwamba watu wanauza nywele zao waenda kuzibond kwa mtu anataka kuwa kuwa, kuwa na dread labda. Hakuna madhara yoyote ambayo yapo labda madhara kiafya yanaweza yakawepo ama yasiwepo kwa namna moja ama nyingine kwamba inategemea na jinsi ambavyo hizo nywele zimeandaliwa kwa sababu kuna watu ambao wanauza wigs the wigs the original human hair zile zenyewe ukienda ukienda nchi za nje utakuta wigs zile original nywele yenyewe zile zinauzwa milioni kumi, milioni shilini, unakuta nywele inauzwa sasa dosa 100% human hair ambazo pengine unakuta wewe umenyoa umepeleka umeuzia kiwanda sasa zile nywele sio kama zinatolewa wakati huo pap zinaenda kuwekwa kwenye kichwa cha mtu hapana ni lazima uangalie kwamba hizi nywele zilitunzwa katika mrongo gani huyo mtu aliyenyoa pengine unakuta alikuwa na matatizo kwa kuna jinsi ya kuzitreat 
so you kill all the bacteria na vitu vyote ambavyo vimebaki kwenye nywele na unaua vile vitu vyote ambavyo vinaweza vikaleta madhara kwa binadamu kama mtu pengine alikuwa na alikata nywele alikuwa na esizima labda alikuwa na psoriasis alikuwa na matatizo mengine ya kiafya kwa hiyo kwa hizo tuna una street kwanza you make sure una remove zile nini zote kwa kutumia chemicals ukishatoa zile ndo unaziingiza sasa kwenye kuzitengeneza baada ya kuzitengeneza you use hot water kuzu kuweza ku, ku kill na kama kuna kuwa kuna, kuna baadhi ya nini zinabaki baada ya hapo zinaweza zikawa safe kwa kutumika kwa mtu mwingine yeah siku hizi kumekuwa kuna ongezeko la wadada kuweka dread hivi nadhani hili swali linachangiwa na nini hasa maana warembo wengi siku hizi bana dread siku hizi wamecha masuala kuvaa mawigi inakuwaaje uh, most of the people wanarudi kwenye natural sasa wanaporudi kwenye natural kuna 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 changamoto ambazo utakutana nazo kwenye natural wengi wameshajua sasa kutumia chemical sana kwenye nywele zinaweza zikawa na madhara kwa hiyo wengi wanarudi kwenye natural sasa so, watu wanaporudi kwenye natural na kupata stylist wengi ambao wanafanya natural nowadays ni kitu kimoja wanawa confuse watu wanapo unapotaka kwenda kutunza natural inaonekana kama ni kitu expensive sana kwa sababu how most of them wanajifunza kutoka youtube kwa hiyo anashindwa kumwelezea mtu kununua product kulingana na aina ya nywele. So most of the stylist unakuta anafanya nywele lakini hajui nywele na hajui anahudumia nywele aina gani. Kwa hiyo kienda atakwambia nunua tu sulfate free shampoo, nunua product hii, nunua product hii kwa sababu aliona ilifanya kazi kwa mtu fulani. But the truth is ile kitu inawezekana ilifanya kazi kwa mtu fulani lakini wana aina tofauti ya nywele na huyo na aina tofauti ya ngozi pia. Kwa hivi vitu vinakuwa haviwezi kufanya kazi. Sasa hawa watu ambao wanakuwa naweka natural mwisho wa siku sasa wanapoona kwamba taking care of natural it's expensive. Kwa wanaona kwamba it's better ni lock nywele zangu ili niweze kuepukana na hizi other pia na kwenda salon kila leo anaenda salon kubadilisha nywele. Na kitu kingine kikubwa ambacho kina 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 kina, kina, kina fanya watu wengi wanaweka locks ni ni mda so it's very it's cost effective method kwa sababu kwanza muda ambao unaotumia salon ni mdogo sana hasa ukiwa na dreadlocks na pia ni ni nywele ambazo unaweza usizi twist sana usifanye kitu chochote na ukaingia mtaani na ukaonekana kawaida tofauti na mtu ambaye ameweka relaxa kwamba anaweza kaingia mtaani na anaonekana alafu lakini kitu kingine hapo ni awareness ya watu mwanzoni uh, dreadlocks zilikuwa haziko accepted kwa sababu ya muonekano wa wengi ulikuwa unakuta ziko lafu unajua ili uweze kumvutia mtu lazima zionekane vizuri ziwe healthy na ziwe vizuri kwa sasa hivi watu ambao tunawatengeneza ukishamtengeneza mwingine anaona eh hey, kumbe hata nikiweka dreads naweza nikaendelea kupendeza so then mtu anaona da ngoja niende nikaweke dreadlocks so kitu kikubwa vitu vikubwa ambavyo vinawavuta wengi wanakuja huko kwenye locks si dreadlocks peke yake nao kuna styles zingine kama sister locks microx na tunaona zinapata wateja wengi sana sababu ya muda sababu zile kama microx mtu anaweza kaloka kaka mwezi mzima ama wiki tatu bila kwenda salon sasa siku hizi wanawake wengi wanafanya kazi si kama zamani kwamba ulikuwa unamwacha mke wako nyumbani anaka nyumbani wewe unaenda kuleta hela anaenda salon so walikuwa na muda kwenda kuset leo kila siku ataenda kuset salon but nowadays they don't have time to go to salon every time so kama hana huo muda inabidi atoke sasa aje tumweke trades ili aweze ku kama muda mrefu na zile nywele bila kwenda salon na kwa hiyo tunakuwa tumemsevia hela tumesevia muda na pia kwa sababu tunawashauri jinsi nzuri ya kutunza nywele zao kila kitu kinakuwa kinaenda vizuri kwa yeah. nasikia kama vile kuweka dread ndo ina cost sana ni pesa nyingi sana nasikia ni kuzihudumia yani nahitaji pesa nyingi ukaweza kuzisafisha tu basi hela nyingi itakutoka nini au ni maneno tu ya watu ambao wamekuwa kusema uh, those are stories na kitu kikubwa ambacho wengi hawajui most of the people people have should, should understand the hair watu inabidi waelewe nywele kwamba inakuaje na kitu kingine cost kubwa inakuja kwenye swala la muda umeona cost kubwa ambayo wewe unaweza kaenda salon leo kaenda kuweka dreads sawa so, maybe ka kukosti la kitatu kwanza au laki au laki mbili au hata milioni moja umeona lakini umeweka nywele ambazo zinaweza zikakaa zaidi ya miaka miwili umeona lakini pia unaweza uka take care mwenyewe nyumbani ukaosha kafanya nini nyingine na ukaendelea na mambo yako. Umeona? Lakini pia ni nywele ambazo hazikuhitaji wewe kila mara kwenda kujiangalia kwenye kioo. 
tumesha maliza kustengeneza tumekustyle so you don't need kwenda kwenye mila kila leo so ule mda ambao unapoteza kwenye kio kufanya kujiangalia na kufanya nini unaenda kufanya vitu vingine vya maana vya msingi zaidi vitu vya kuzalisha kuliko kupoteza muda wewe kukaa kwenye kio so muda ndo kitu cha thamani zaidi hasa watu wanapo calculate gharama huwa hawakalculate muda so you should calculate the time kisha calculate muda utaangalia quality ya jwela ambayo unaenda kuiweka ina quality gani kwa sababu unaweza kaoni unajiona unatumia pesa ndogo kumbe unatumia pesa nyingi sana na wengi sasa shida ni shida kwamba most of the poor people akifia akishaona kwamba eh, yani anafikiria hiki kitu ni expensive na mara nyingi tunaenda unanunua vitu unanunua hiki kinakuharibia ngozi unanunua hiki kinaleta shida unanunua hata vinakuletea kansa kwa sababu havikusaidii kitu chochote and because you think it is expensive sasa gharama ambayo itakuja mshoni baada ya wewe kuwa umetumia chemicals sana kwenye nywele ndio itakayokuwa kubwa zaidi kuliko ile ambayo ungeweza kulipa mara moja ukafanya dreadlocks ama ukafanya na chuhea ingesaidia zaidi yeah ah manipe ile mzuri sana uh, na pia ningependa kufahamu ifi kuna mahusiano yote kati ya mwili na nywele kuna mtu ainaambia kwamba watu wengi wanakuwa na dread <laughs> uwe ni baba yani nywele zina, zina nyonya mwili hivi kuna ukweli uh, hapo au inakuwaje hamna point yoyote hapo ambayo wengi wanachukulia wale last affairs you know kuwa kuwa, kuwa mwembamba haimaanishi kwamba ndo hauna afya umeona sasa wengi tunachukulia kwamba kisha kuwa mnene ndo tayari wewe una afya no that's not true so sisi wenyewe last affairs kama last affairs wenyewe ambao wanafanya last kama imani kwa sababu ndo tumetumika kuwaona tangu muda mrefu tumekuwa tukiona wale watu mara nyingi unakuta hatumi red meat hatumi baadhi ya vitu kama sukari chumvi na vitu vingine kuweka kwenye mboga ama kwenye chakula umeona sasa kwa hiyo mili yao mara nyingi haiwezi hawezi kunenepa ovyo yani akapata mwili ovyo yani akanenepa akafanya ni lakini haimaanishi kwamba inahusiana nywele na afya kuna mara sasa nimeona wako karibia ni wanene kabisa na wana mili sema tu kwamba wao si, they are not lastafarian So watu wanatakiwa tofautishe kati ya kuwa lastafarian na kuweka dreadlocks. Kwa lastafarian ni amani, ni, 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 ni imani. Na bado unaweza kuwa lastafarian ukawa na kipana na bado kuwa lastafarian kwa sababu hata haile si mwenyewe hakuwa na dreads. Na wanahesabu kama ndo mwasisi pia ndo ndo nini ndo mtu ambaye alikuja ndo kama nini tuseme nabii. Umeona? Kwa hiyo uh, yeye hakuwa na dreads, hakuwa ikuwa na hakuwa na dreads but alikuwa na nywele za kawaida mona so yeye yeah, alikuwa na imani ile ya kilasta lakini hizi tunaziita locks this is locks mona it's locks sasa kama ni locks ni nywele tu ni style ya nywele ambayo wakati mwingine haiwezi kuwa na uhusiano wowote na kitu chochote sema sasa shida ni moja mona watu ambao wanatumika kutengeneza nywele kuna kipindi ambacho nakuta mtu ana tight sana wakati wa kutengeneza nywele na tight sana. So wakati wa kuzitight inafanya ngozi inajivuta sana. Umeona? Sasa ile inaweza kaharibu nywele ama inaweza kukuharibia skin ngozi yako ya uso. Umeona? Uh, na pia product ambazo unakuta wengi walikuwa wakitumia kwenye kuanza na nini? Zinakuwa zina madhara. Sasa so, mwanzoni watu walikuwa wanatumia omo usugua nywele. Sasa iko na madhara makubwa sana. So sasa hiyo omo inakuwa ni shida. Umeona? So then unatakiwa usitumie. Sasa mwanzoni watu walikuwa wanatumia hiyo. Kwa hiyo ilikuwa inaleta shida. Mpaka sasa hivi uh, najua kazi unayofanya ni kubwa sana na naamini kabisa kwa namna moja ama nyingine kuna ma celebrities tofauti tofauti tutakuwa mkutafuta kufanya nao kazi. Na ukiangalia sasa hivi tuseme uh, imekuwa ni style sasa hivi kwa African artist kuweka hizo dreads mikoni kama style flani ambayo wengi wanaitumia sana. Nataka kufahamu mpaka sasa hivi umeshafanya kazi na mastawa ngapi? Na no, kina nani? Yeah, nimefanya kazi na watu wengi. Kwa sababu dreadlocks now it's accepted all over the world. So mimi nafanya traveling stylist, sifanyi tu kwa hapa Tanzania peke yake. So na safari na kwa naenda South Africa na kwa naenda 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 South naenda naenda Ghana, naenda Rwanda, naenda Kenya, naenda Burundi. Umeona? Kwa hizo sehemu watu wao wanafanya kubuku, wanahitaji extensions, wengine wanataka kuanza, wengine wanataka kufanya nini. Kwa hiyo wanaingia kwenye website yangu wana uh, wengi ambao mimi nimefanya nao, nimekutana nao, nimefanya nao kazi ni kama Diamond yenyewe, 
nimefanya kazi na kina Wozu, nimefanya kazi na kina uh, wasanii wengine wengine wengi pia kama kina Country Boy wengi na Ikea Dreads. Yeah, hasa wale ambao wanapenda kuweka zile temporary ule muonekano wa kuonekana leo na Dreads kesho hauna kesho nazo kesho hauna zile dreads pengine unaweka kwa ajili ya kwenda kwenye event dreads kwa sababu sasa hivi tume solve sana hiyo tatizo mwanzoni ilikuwa ukiweka dreads unaweka moja kwa moja but now unaweza kaweka leo bila kukata nywele zako inategemea na method ambayo stylist ataitumia bila kukata nywele zako ukaweka na ukatoa ukaweka na ukatoa ukaweka na ukatoa kwa, kwa sasa imekuwa rahisi Nataka kupata uh, experience ya kufanya kazi na mtu kama Diamond. Ni msani mkubwa ole, na naamini pia katika ufanyaji wa kazi anakuwa na complication nyingi sana zinakuwepo. Experience yako kufanya kazi na Diamond Platinums iko vipi? Kuanzia namna ambavyo yeye anapenda kuonekana na vitu ambavyo anavipendelea zaidi unavyofanya naye kazi ni viko vipi? Yeah, kwanza kitu kikubwa ambacho yeye yeah, alikuwa kwanza siku ya kwanza alipopikia alihitaji kuweka dreads kwa sababu aliona mtu wake nimemfanyia na alipoona vile siku ya kwanza lakini ilionyesha amejua kama mtu anaenda kumfanyia kitu ndo mara ya kwanza alafu hakujui anakuwa hana imani fulani na wewe umeona lakini uh, as soon as nimemwekea zile nywela kazikubali na akaona eh hii ndo kitu ambacho nilikuwa nataka kwa sababu mwanzoni waliwahi kumwekea pia locks but they was nice like zile ambazo nilikuja kumfanyia za mimi nili, nili wa, wengi walikipindi hicho watu wakana nunua nywele kutoka kwa mtu unakuta nywele iko tight ikonda sana imeka haiko straight so then sasa ilikuwa zina, hazina muonekano ambao unavutia so then nikaona then ngoja tuweke hizi so tuliweka short siku hiyo tulikatakata sana nimeenda pale na nywele ndefu tu kazikatakata sana mpaka tupate ule muonekano ambao yeye anautaka lakini mara nyingi miwa tunapokuwa tunafanya styling wanapenda sana kumsikiliza mteja unamshauri nafanya consultation halafu na msikiliza yeye anachokitaka ni nini kwa sababu by the way yeye ndo anamjua muonekano wake na yeye ndo ana, ana kitu chake kichwani ambacho anataka kionekane so yeye yeah, anasema anataka nionekane hivi pengine mimi nilikuwa nimesuggest aweke ndefu lakini yeye yeah, anataka awe na muonekano fulani pengine itamrahisishia kwenye shughuli zake na vitu vingine so siku ya kwanza nahisi nilibwekea zile fupi akakaa baadaye tena akaja akanipigia akaniambia nahitaji nipate nywele zingine ndefu so tukatumeweka ndefu yeah so ilikuwa hivyo yeah, nataka pia kufahamu umesema kwamba una website mtaweza katembelea kwa mtu ambaye anataka huduma yako sasa website yako inaitwa initwaje lakini pia kwenye social media mtaweza kukupataje kuhakikisha kwamba anaweza kufanya kazi na wewe mm, website yangu ni www.dreadlockspecialist.co.tz halafu uh, uh, page yangu ya Instagram ndo inaitwa dreadlocks_specialist yeah chochote cha kuongea na watu za sawateja wako lakini pia yule ambaye alikuwa na imani labda tofauti na masuala ya kuweka za dreadlocks. Unaweza kuambia kitu gani kupitia Ricky Media leo? Kitu kikubwa ambacho mimi napenda kuwashauri watu ni kitu kimoja. If you want to do the hair, hakikisha unaenda kwa mtu ambaye ni professional kwenye hiyo kazi, ambaye anaifanya na ana experience na hicho kitu na pia mtu ambaye anaelewa kuhusiana na hicho kitu kwa sababu wengi sasa hizi imani zinakuja baada ya mtu fulani kuweza kuharibiwa. Umeona? Zinakuja baada ya kitu fulani kukiona kimekaa vibaya. Lakini people should ask the consultation from the professional one. Kama una matatizo ya ngozi, you should ask the dermatologist ya kushauri kitu gani utumie na kitu gani ufanye kama una shida ya nywele go to a style hair stylist ambaye ataweza kukushauri hicho kitu ufanyeje na iendeje kwa sababu unachukua kitu kwenda kumpelekea tatizo mtu ambaye hata harijui hajui kitu chochote kuhusiana na hicho kitu so mtu somebody ambaye ako nothing kuhusu nywele so then anaanza kukushauri kuhusu nywele kwa nywele zetu zinatofautiana kila mtu ana aina yake ya nywele wewe leo uko na low porosity wewe uko na medium uko na high lakini most of the stylist hata kwenda kukwambia bwana wewe ili nywele zako zikae vizuri tumia uh, non sulfate shampoo tumia hiki people they advise people they advise people about the shampoo but they forget about the conditioning of the hair cuz tunapokuwa tunaenda kuosha nywele hata dreads wengi wanakosea kwamba unapoweka dreads unaonekana kama wewe ndo sasa hautakiwi kumoisturize nywele hautakiwi kuweka kitu chochote 
So then unatakiwa upime nywele zao, wapime nywele, wajue ni aina gani ya nywele wako nazo. Ukishapima wakajua ni aina gani ya nywele wako nazo, then unaweza ukajua ni mafuta gani weke, ni condition gani weke. Na baadhi ya nywele hazihitaji kabisa kuwekewa mafuta. Kwa sasa it's a, it a issue of going to a professional akushauri jinsi gani ya wewe kuweza kufanya kwenye nywele zako sio kwenda kwa mazoea kwamba you go and buy sulfate shampoo sulfate free shampoo you go and buy car wash wakati mwingine nywele zetu zinahitaji kwa zinahitaji sulfate it need a bit of sulfate because the sulfate is the only thing that allows the hair to clean so kama una haina inaweza ikawa shida kwa sababu it haiwezi ku, ku open up the some, some, some cuticles kwa sababu ya nywele zako pengine ni low porosity kwa hiyo sasa is think the advice after the advice ujue jinsi ya ku moisturize nywele zako na kuzitunza na wengine wanakuzina kwa chafu kwa sababu hawafanyi detoxification unatunza tu kwa muda mrefu unaweka mafuta muda wote lakini shampoo peke yake haiwezi kutosha ku clean nywele tunazofanya detoxification so kama unataka kufanya detoxification ziwe clean you should ask for detoxification kila baada ya miezi miwili au mitatu uje salon tufanye detoxification ili tuweze kutoa ule uchafu ili traits zionekane neat na pia usizi so the only thing is you should go to a professional hair stylist don't think mtu usitafute kitu kwa sababu ni bei nafuu ukajua kwamba kitakwenda kukusaidia kitu cheap is always expensive kwa mara nyingi kitakugalia mtu. Yeah. Hebu swali langu tu ningependa pia kufahamu hivi nywele zako zina urefu gani? <laughs> ni ndefu sana I think. Yeah. It's almost nchi kama 78. Na, 78. Na <laughs> Bana hizo ndo nywele zina nchi 78. Nchi 78. Eh. Yes. It is okay. Hivi inawezekana kwamba uko na rekodi Afrika au kuna mtu ambaye anakupita mpaka sasa hivi. <laughs> so this is like extensions. Uh, lakini pia kwa watu ambao wanaweka dreads kuna watu ambao wako na locks lakini si kwa hapa Afrika sija sijaona kitu ambacho kuna uwezekano kwamba wewe ndio mtu mwenye nywe mwenye, mwenye dreadlocks ndefu zaidi Afrika yeah inawezekana yeah. wow ongera sana mzee asante <laughs> bwana tumepiga story na moja kati ya watu ambao kama ambavyo rekodi yake ambavyo nakwambia kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa ndio mtu mwenye nywele ndefu eh Africa dreadlocks ndefu zaidi Africa. So endelea kutembelea YouTube channel yetu ya Rick Media tutazidi kupa exclusive interviews na watu mbalimbali ambao wana vitu vingi sana kwenye sanaa, burudani na michezo huko au sio. Mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter unapatikana kama Rick Media TZ. Behind the camera kutoka CS Images Director Benny.